Merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Ersan Alpöz Balcı Radyoloji Uzmanıyım. Bugünkü kısa videoda sizlere tiroid nodülleri ve nodüllere uygulanan biyopsi işlemiyle ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Tiroid nodülleri toplumda çok sık gözüken bir şey. Yani 100 kişiye ultrasonografi yapsak rastgele 100 kişiye bunlara yaklaşık 70 tanesinde tiroidinde nodül görüyoruz. E bu kadar çok nodül görüyoruz. Bunların hepsine biyopsi mi yapmak lazım? Hayır. E bu nodüllerin çok büyük çoğunluğu iyi uydu. Biz kabaca %95'i diyoruz. Burada kritik nokta şu, tiroid nodüllerine biyopsi, hangi nodüle biyopsi yapılacak sorusuna cevap vermek önemli. Burada bizim kanaatimiz radyoloji uzmanları olarak, tiroid ultrasonografisini yapan radyoloji uzmanı o nodüle biyopsi yapılıp yapılmamasına karar vermelidir. Rapora sadece nodüle ait özellikleri yazdığımız zaman, bu raporu okuyan dahiliye uzmanı, genel cerrahi uzmanı, endokrinoloji uzmanı, kulak burun boğaz uzmanı, klinisyen arkadaşlarımız nodülleri biyopsi yapıp yapılmayacağına bu bilgiler doğrultusunda karar vermeye çalışıyorlar. Buralarda hatalar oluyor. Bunun için bizim önerimiz radyoloji uzmanının biyopsi kararını vermesidir. Ulusal toplantılarımızda, radyoloji ilgili toplantılarımızda ya da kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda hep şunu söylüyoruz biz. Konuya hakim bir radyoloji uzmanı herhangi bir tiroid nodülüne biyopsi yapılmasını uygun görüyorsa biz bu nodüle biyopsi yapsın diyoruz. Ben bu konuda çok hakim değilim. Çok çok tecrübeli değilim. O zaman ne yapacağız? O zaman da uluslararası çok büyük kuruluşlar var. Bunlardan bizim için en önemli olan Amerikan College of Radyoloji dediğimiz ACR. ACR 2017 yılında Mayıs ayında en son bir rehber yayınladı. Bu rehberde hangi nodüllere biyopsi yapılması gerektiği çok net bir şekilde belirtilmiş durumda. Gördüğünüz tablo, İngilizce bir tablo. Bu tabloda detaylar var. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz meslektaşlarımıza. Yani siz konuya çok hakim değilseniz bu tablodaki kriterlere göre nodüllere biyopsi yapıp yapılmasına karar verebilirsiniz. Peki bu işlem nasıl yapılıyor? Neden her nodüle biyopsi yapmayalım? Öncelikle onu açıklamak istiyorum. Şimdi e, nodüllerin çoğu bizim süngerimsi karakter dediğimiz aslında %100 iyi uyuluk kabul ettiğimiz nodüller. Bu nodüllere biyopsi yaparsak eğer bu nodüller içerisinde bir çoğunlukla yeteri kadar hücre yok sonucu geliyor patolojiden. İki bu e, süngerimsi nodüllerin içinde ölü hücreler, ölü dokular oluyor. Burada bu hücrelerin e, görünümleri patoloji uzmanı tarafından normal dışı kabul ediliyor ve önemi belirsiz atipi gibi sonuçlar gelebiliyor. Yani iyi huylu olduğunu bildiğimiz bir nodüle yaptığımız zaman patolojinin de gri bölgelerine giriyor o biyopsi sonuçları ve gereksiz ameliyatlara yol açabiliyor. Bu yüzden iyi karar vermek lazım. Peki bu işlem nasıl yapılıyor? Hastamız biyopsi için bize geldi. Öncelikle kan sulandırıcı bir ilaç kullanmıyor olması lazım. Bunu öğrendikten sonra boynuna bir krem sürüyoruz. Lokal anestezi yapıyor bu krem. İğnenin girişini daha az hissetmeniz için. Ardından da çok küçük kolunuzdan kan alınırken kullanılan iğne benzeri bir iğne ile nodül içerisine giriliyor. Bu işlem sırasında mutlaka ultrason görüntüsü kullanılıyor. Yani ultrasonla canlı olarak görüntüde iğnenin nodülün içerisine girdiği gözleniyor. Buradan hücre örnekleri alınıyor. Bunlar cama yayılıyor. Ve patoloji uzmanı tarafından yani bu hücreleri değerlendirip kanser şüphesi var ya da yok diyecek doktor arkadaşımız tarafından hemen o anda yeteri kadar hücre olup olmadığı kontrol ediliyor. Bu işin en önemli kısımlarından bir tanesi bu. Bu biyopsi işlemi sırasında patoloji uzmanının biyopsiye eşlik etmesi lazım. Hem yeterlilik için yani hücre yeterli demek için hem de çok daha önemli olan biyopsinin nodülün tam içinden alındığını kendi gözleriyle görmesi bu konuda emin olması gerekmektedir. Biyopsi yapıldı. 2 cam, 4 cam, 6 cam ne kadar cama yayıldıysa yayıldı. Hemen hızlıca boyandı. Patoloji uzmanı tarafından öncelikle yeteri kadar hücre var mı? Onun uluslararası kriterleri var. Bu kriterler doğrultusunda hücre sayısına bakıldı. Ve dendi ki bize evet bunda yeteri kadar hücre var. Bu nodül hakkında iyi ya da kötü bir şeyler söyleyebilirim. Dedik ve işlemi tamamladık. Bazen 10 biyopsiden birinde aşağı yukarı biraz daha hücre alalım biz en iyisi diyebiliyor patolog. Hastamız hazır orada bizi beklediği için hemen anında yeniden biyopsiyi tekrarlıyoruz ve işlemi tamamlıyoruz. Biyopsi tamamlandıktan sonra bu camların patolog tarafından değerlendirilmesi eğer patologun başka işi yoksa kendi laboratuvarına gidiyor. Laboratuvarında bunları düzgün şekilde yeniden boyuyor ve inceliyor. Aslında bir saatte bitebilen bir işlem bu. Yani patolog müsaitse bir saat sonra sonuçları bize söyleyebiliyor. Peki bu patoloji raporlarında neler yazıyor? Bunlar ne anlama geliyor? Buradaki karmaşıklığı engellemek için bütün dünyada artık Bethesda denilen bir raporlama sistemi kullanılmaktadır. Burada Bethesda 1, Bethesda 2, 3, 4, 5 ve 6 kategoride sonuç çıkar. İçinde yazdığının bir önemi yoktur. Patoloji uzmanı gördüklerine göre bu 6 kategoriden birine sonucu dahil eder. Bethesda 1'de yeteri kadar hücre yoktur. 
Bethesda 2 iyi huylu demektir. Bethesda 3 önemi belirsiz atipik bulgular var. Ben bir şey söyleyemiyorum ya da bulgular var ama çok az. Biyopsi tekrar edilsin demektir. Bethesda 4 bunda özel bir tip e, tümör kuşkusu var. Ameliyat etmek gerekir. Bethesda 4'leri. Bethesda 5'te tiroid kanseri kuşkusu yüksek demektir. Bethesda 6 tiroid kanseri %99 demektir. Buradan şunları tekrar etmek istiyorum. Tiroid biyopsisi her nodüle yapılmaz. Her nodüle tiroid biyopsisi yapmamak lazım. Gereksiz yere yapılan tiroid biyopsileri gereksiz ameliyatlara yol açar. Hangi nodüllere biyopsi yapılacak? Buna mutlaka tetkiki yapan radyoloji uzmanı karar verecek. Biyopsi esnasında sonucu değerlendirecek olan yani aldığımız hücreleri inceleyecek olan patoloji uzmanının mutlaka eşlik etmesi lazım. Ve e, hızlı sonuç çıkabiliyor. Çıkar. Normal olanı budur. Ertesi gün ya da bir gün sonra iki gün sonra sonuçları alabiliyor olmanız lazım. Gereksiz yere biyopsi yaptırmamak gerekli. Size gittiniz bir tiroid ultrasonu yapıldı. Nodül var dendi. Biyopsi dendi. Eğer bu işlemler sırasında gerekli özelliğini gösterilmediğini düşünüyorsanız hızlı bakıldığını düşünüyorsanız bence ikinci bir görüş almakta her zaman fayda vardır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.